Hello students. Today we will start introduction of trigonometry of class 10th. Class 10th ki jo trigonometry hai usko hum log start karenge aur aaj uska introduction hoga. To jo trigonometry hai wo totally depend karti hai right angle triangle pe. Right angle triangle kya hota hai? Aisa triangle hai jisme one angle aapka jo hai wo 90 degree hona chahiye. That means triangle ABC में जो point B होगा उस point पर जो angle बन रहा है वो आपका 90 degree है That means ये हो गया आपका right angle Right angle की just opposite जो side होती है That is known as hypotenuse ये कभी भी change नहीं होती है 90 degree के just opposite जो side होती है That is known as hypotenuse ये कभी भी change नहीं होती अब depend करता है कि perpendicular और बेस किसको परपेंडिकुलर लेते रहे और किसको बेस लेते रहे ये दोनों साइड डिपेंड करती है एंगल पर आप आप कौन सा एंगल देख सकते हैं मींस एक्यूट एंगल की बात हो रही है एंगल ए और एंगल सी अगर आप एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो रिमेनिंग साइड जो हमारी है दैट इज नोन एज बेस अगर आप एंगल ए रेड करते हैं उस कंडीशन में आपका बेस सॉरी उस कंडीशन में आपका जो बीसी है वो परपेंडिकुलर होगा और जो ए बी है वो आपका बेस होगा कुल मिलाकर के जो एंगल हम लोग रेड करते हैं उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर रिमेनिंग थर्ड साइड दैट इज नोन एज बेस और ये हाइपोटेनस जो आपका दे रखा है ये कभी भी चेंज नहीं होता है वो नाइनटी डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हाइपोटेनस अब इस पर बेस्ड जो हमारे टी रेशियोस हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं वो क्या होते हैं उन फार्मूलों को देखो तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोस टिग्नोमेट्रिक रेशियोस टिग्नोमेट्रिक रेशियोस अब टिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते कितने हैं आपके दैट इज टिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर सिक्स रेशियोस पहला होता है आपका साइन अब हम लोग ये जो एंगल सी है इसको रेड लेते हैं थीटा अगर एंगल सी को थीटा रेड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस थर्ड इज अब इसको देखते हैं जरा ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन हाइपोटेनस और थीटा आपने एंगल लेट किया हुआ सी को तो जो थीटा आपका है उसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है ए बी है तो परपेंडिकुलर आपका यहां पर ए बी होगा और हाइपोटेनस आपका इस ऐसे यहां पर देखते हैं कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस गिवन है तो बेस हमारा क्या है बीसी एंड हाइपोटेनस एसी इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड एंड थीटा टेन थीटा जो आपका है उसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अब परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी और बेस क्या है बीसी फोर्थ दैट इज कॉर थीटा और कॉर थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस आप क्या क्या है बीसी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी नौ नेक्स्ट से थीटा और से थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस हाइपोटेनस है आपका ए सी और बेस है आपका बीसी सिक्स नंबर है आपका कॉसेट थीटा दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है आपका एसी और परपेंडिकुलर आपकी जो साइड है वो है ए तो ये आपके सिक्स डिप्लोमेटिक रेसियोस हो गए अब इनको जनरली हम लोग याद कैसे करते हैं लर्न कैसे करते हैं देखिए इसके लिए 
टी बी एच 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 टी पहला फॉर्मूला हो गया आपका पी ए कॉन एच दूसरा हो गया बी ए कॉन एच और तीसरा हो गया एच कॉन टी ये फॉर्मूला होगा आपका P अपॉन एच बी अपॉन एच एंड P अपॉन बी कैसे जब करेंगे P अपॉन एच आपने देखा होगा P अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा तो ये हो गया आपका साइन थीटा अगर इसका उत्तर कर दिया जाए H अपॉन P तो देखिए H अपॉन P क्या है कॉस थीटा B अपॉन एच बी अपॉन एच दैट इज कॉस थीटा इसका उल्टा करेंगे एच अपॉन की ये आपका है एच अपॉन की दैट मीन सेक्टीटा ये हो गया आपका सेक्टीटा ये आपका है पी अपॉन की और पी अपॉन की किसमें आता है टेन थीटा में तो ये हो गया आपका टेन थीटा इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो बी अपॉन की मिलेगा दैट मीन स्पॉट थीटा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट अब इसको रन कैसे करते हैं देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले दूसरा एक और है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं इसके बाद और फॉर्मेस है उनको भी ध्यान देंगे देखिए और फॉर्मा क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वन पॉन कॉसिक थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वन पॉन कॉसिक थीटा एंड कॉसिक थीटा इज इक्वल टू वन पॉन साइन थीटा वो आर रेसिंग फोकल टू बीच अदर ये एक दूसरे के रेसिंग फोकल होते हैं सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा नेक्स्ट होता है आपका पैन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा हम तभी यूज करेंगे जब आपके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अदरवाइज मोस्टली नाइनटी नाइन परसेंट क्वेश्चन में आपको साइन थीटा कॉन कॉस थीटा का यूज करना होता है नेक्स्ट होता है इसी का जस्ट उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा और इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नॉन स्टार आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज ये थ्री आइडेंटिटीज होती हैं और इनके बिना टेक्नोमेट्री बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है ये थ्री आइडेंटिटीज का यूज प्रूविंग में मोस्टली होता है तो इनको आप जरूर याद करेंगे देखिए पहले क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन इसकी प्रूविंग भी है वो लोग बाद में करेंगे अब इसे हमारे पास दो फॉर्मले वो बनते हैं पहली वैल्यू निकल करके आती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड वैल्यू बनती है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड आइडेंटिटी नेक्स्ट आइडेंटिटी बनेगी आपकी कॉसेक्स 
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन इससे क्या आपको दो वैल्यू मिलेगी पहली वैल्यू क्या होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेकेंड वैल्यू आपको मिल सकती है आपको दो वेल्यू निकाल सकते हैं ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए क्या होता है फर्स्ट फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा नेक्स्ट देखेंगे थर्ड टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा नेक्स्ट मेरा जाकर के सेम नाइनटी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सिर्फ पार्ट जो आपका है कॉस एम नाइनटी डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा ये आपके सिक्स डिप्लोमेटिक फॉर्मूले होते हैं इनका आपका यूज करना है सेकेंड वाली एक्सरसाइज में तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है जो पहले हमने आपको फॉर्मूले लिखवाया उनका यूज कैसे करते हैं तो पहले हम लोग उनका यूज सीखेंगे तो क्वेश्चन इज गिवन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव Find other t ratios. Find other t ratios means trigonometric ratios. अब आपने सिर्फ trigonometric ratios पढ़े हुए हैं। उसमें से sin theta की value given है। तो remaining हमारे पास कौन से होंगे? Cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cos of theta. तो sin theta की value छोड़ दर के बाकी आपको trigonometric ratios find करने हैं। उसके लिए work क्या करना होता है? दो method होते हैं। पहला method ये है कि जो आपके syllabus में है, जो आपको use करना है। और जो दूसरा मेथड होगा उसको भी हम यूज कर सकते हैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है लेकिन पहला जो मेथड है वो है कि हम एक ट्रैंगल बनाएंगे और मान लेते हैं पे ट्रैंगल है ए बी सी राइट एंगल एंड बी जो राइट एंगल आपका है वो एट पॉइंट बी है एंगल यहाँ पर थीचा गिवन है तो थीचा हम लोग करेंगे यहाँ पर अब अगर थीचा आपने इस पॉइंट सी को किया हुआ है तो इस थीटा के जस्ट अपोजिट साइड आपके लिए परपेंडिकुलर होगी ये आपकी बेस होगी और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस ये साइड कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है परपेंडिकुलर एट बेस डिपेंड ऑन एंगल अगर आपने एंगल सी को थीटा रख लिया हुआ है तो परपेंडिकुलर आपका ए भी होगा और बेस बी सी होगा अगर आप एंगल ए को थीटा रेड करते हैं उस कंडीशन में आपका बी सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एंड ए भी जो होगा आपका बेस भी होगा फिलहाल हमने थीटा यहां पर लिख दिया हुआ है दैट मींस परपेंडिकुलर इज ए एंड बेस बी सी तो देखते हैं यहां पर sin थीटा गिवन है 3/5 और 
और आपको मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो ये साइन हो गया आपके परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया तो हाइपोटेनस ऑफ पाई और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 हर क्वेश्चन में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी में आपको ये वर्क करना होगा अब टू साइड्स गिवन है जो रिमेनिंग वाली थर्ड साइड है तो पहले उसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सभी में आपको ये फार्मूला यूज करना है h मींस हाइपोटेनस p मींस परपेंडिकुलर एंड b मींस बेस अब जो वैल्यूज गिवन है उसको अपूर्ण करेंगे जो अननोन है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी s की वैल्यू गिवन है 5 तो 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू गिवन है 3 3 का होल स्क्वायर प्लस b आपका अननोन है तो b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर इस लाइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 minus 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 then b is equal to 4 तो ये जो साइड आपके है बेस ये निकला हुआ है आपका 4 अब आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहे उसकी वैल्यू निकाल सकते हो तो देखते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ अ गिवन साइन थीटा सेकंड हम लोग फाइंड करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस आपका गिवन है बेस आपने निकाला हुआ है 4 अपॉन हाइपोटेनस फाइव, नेक्स्ट, टेन थीटा, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर, अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका थ्री किवन है और बेस आपका फोर, थ्री अपॉन फोर, फोर और थीटा, दैट इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका है फोर परपेंडिकुलर गिवन है 3 नेक्स्ट sec थीटा sec थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस हाइपोटेनस गिवन है आपका 5 और बेस गिवन है आपका 4 लास्ट गिवन है आपका cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका है 5 परपेंडिकुलर इज 3 तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं मेथड्स पर डिपेंड है तो क्या करना होता है आपको जो वैल्यू गिवन होती है उसमें टू साइड्स गिवन होंगी रिमेनिंग जो थर्ड साइड है आपको उस फार्मूले से ये जो आपको फार्मूला गिवन है इस फार्मूले को यूज करके आपको थर्ड वाले साइड फाइंड करनी है इसके बाद आपके जो अदर टी रेशियोस फाइंड करने हैं उसको आप फाइंड कर सकते हैं अब इसका जो दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेस्ड होगा आइडेंटिटीज पे अब हमें कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो डिपेंड करके क्वेश्चन है अब यहां पर जो गिवन है वो गिवन है sin θ 3/5 तो जो आइडेंटिटीज होती हैं वो थ्री होती हैं पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है sin θ स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ 1 sin स्क्वायर θ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कौन सी आइडेंटिटी हमें कब यूज करनी है वो डिपेंड कर, करेगा कि क्वेश्चन में वैल्यू किसकी गिवन है किस रेशियो की वैल्यू गिवन है अब यहां पर वैल्यू गिवन है sin थीटा तो जब sin थीटा की वैल्यू गिवन है तो sin थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे अगर cos थीटा की वैल्यू गिवन होती है फिर भी हम इसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो यहां पर sin थीटा गिवन है तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे cos थीटा की वैल्यू उसके लिए हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी का यूज करेंगे देखिए कैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा की वैल्यू गिवन है 3 अपॉन 5 तो इसको पुट करेंगे 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देखिए ध्यान से sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ साइन थीटा 
साइन थीटा की वैल्यू थ्री अपॉन फाइव है उसकी पावर टू है पावर टू लगा देंगे तो थ्री अपॉन फाइव का होल स्क्वायर प्लस कॉस पर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस कॉस पर थीटा इज इक्वल टू वन अब यहां से इस वैल्यू को अगर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस ये पॉजिटिव उधर जाएगा माइनस हो जाएगा नाइन अपॉन ट्वेंटी इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो 25 बन गया 25 25 माइनस 9 16 16 अपॉन 25 दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा नॉट टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर जो देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है 4 25 का स्क्वायर हो 5 तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5 अब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हमने आपको फॉर्मूले को आया हुआ है देखिए क्या मिलेगा आपको tan theta is equal to sin theta upon cos theta ये हमने आपको formula लगाया हुआ है तो sin theta की value given है पहले से three upon five ये आप put कर देंगे cos theta की value आपने निकाली हुई है four upon five put करेंगे इसको simplify करें तो five से आपको five कैसे हो जाएगा तो tan theta की value मिलेगी three upon four that is tan अब हम लोग निकालेंगे कॉर्ड थीटा और कॉर्ड थीटा पे हमने आपको लिखाया हुआ है पहला क्या लिखाया था वन अपॉन टेन थीटा या फिर इक्वल करके हमने लिखाया था कॉर्ड थीटा अपॉन साइन थीटा लेकिन फिलहाल हम लोग ये यूज कर लेते हैं तो देखिए कैसे होगा वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा की वैल्यू है थ्री अपॉन फोर ये फोर आपका न्यूमिनेटर में जाएगा दैट मीन्स फोर अपॉन थ्री नेक्स्ट से थीटा दैट इज वन अपॉन कॉस थीटा ये भी हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है वन अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई है फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव ये फाइव जाएगा न्यूमिनेटर में हो जाएगा फाइव पॉइंट फोर नेक्स्ट कॉस थीटा बचता है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू गिवन है थ्री पॉइंट फाइव ये फाइव जाएगा आपका न्यूमिनेटर में दैट मीन फाइव पॉइंट इस टाइप से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं आपको जो मेथड अच्छा लगे जो इजी लगे आप इसी मेथड को यूज करेंगे